ഹലോ എല്ലാവർക്കും യാത്രകൾ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണല്ലേ യാത്രകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ യാത്ര ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും അല്ലെ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലേക്കൊക്കെ യാത്രകൾ നടത്താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് നമ്മൾ യാത്രകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പല കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കാണുന്നു പല സംസ്കാരങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് താജ്മഹൽ അല്ലെ താജ്മഹൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോകത്തുള്ള ഏഴ് വണ്ടേഴ്സിലൊന്നാണ് അപ്പോൾ ഏഴ് ലോകാത്ഭുതങ്ങളാണോ എട്ടാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഏഴെന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് താജ്മഹൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാണാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു മോന്യുമെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അത് അതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഷാജഹാൻ തൻ്റെ പ്രിയ പത്നിയായിട്ടുള്ള മുംതാസിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു മോന്യുമെൻ്റ് ആണ് താജ്മഹൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതും എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റിലെ ആദ്യത്തെ കവിതയായിട്ടുള്ള ഷാജഹാൻ മുംതാസിന് വേണ്ടി തീർത്ത താജ്മഹലിനെ കുറിച്ച് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ എഴുതിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വരികളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ആ കവിതയുടെ പേര് താജ്മഹൽ എന്നൊന്നും അല്ല ഷാജഹാൻ എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കവിത പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള താജ്മഹൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അധികമൊന്നും പറഞ്ഞ് സമയം കളയുന്നില്ല ഈ ഒരു ചാനലിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് കൂടിയിട്ട് ഈ വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോ ദിസ് ഇസ് അനിലി വി വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആഗം ടോക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലെ താജ്മഹലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ താജ്മഹൽ മേക്സ് ഷാജഹാൻസ് ലവ് ഫോർ മുംതാസ് മഹൽ എറ്റേണൽ അപ്പോൾ താജ്മഹൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഷാജഹാൻ്റെ അനശ്വരമായിട്ടുള്ള തൻ്റെ പത്നിയോടുള്ള പ്രണയത്തിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടാണ് ആ മോനുമെൻ്റ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് കമ്മറേറ്റ് ദം ഫോർ എവർ അവർ തമ്മിലുള്ള ആ പ്രണയം അവരുടെ ആ പ്രണയം ഇന്നും ഈ ലോകം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് പ്രൊക്ലൈംസ് ദാറ്റ് ട്രൂ ലവ് ഔ ക്ലാസ് ദ പാസിങ് ഓഫ് ടൈം ഇത് നമുക്ക് തരുന്നൊരു മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ പ്രണയങ്ങൾ കാലങ്ങൾക്കപ്പുറവും അതങ്ങനെ നിലനിൽക്കുമെന്ന് പറയുന്നൊരു മെസ്സേജാണ് ഈ ഒരു താജ്മഹൽ എന്ന് പറയുന്ന മോന്യുമെൻറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കാരണം എത്ര കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പോഴും എത്രയോ വർഷങ്ങളായി ആ ഒരു മോന്യുമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പക്ഷെ ഇന്നും നമ്മൾ ഷാജഹാനെയും മുംതാസിനെയൊക്കെ അത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കും Tagu celebrates a true his lines calling Taj Mahal a solitary tear drop on the cheek of time. Poor Rebindrana Tagore and the President Aitla Kavi Adheham Thandde Kavidayil Oude Taj Mahal Na Varnik Inda Dhingi Niyana. കാലത്തിൻ്റെ കവിളിലുള്ള ഒരു കണ്ണുനീർത്തുള്ളിയാണ് താജ്മഹൽ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ആ ഒരു താജ്മഹലിനെ ഇവിടെ വർണ്ണിക്കുന്നത് താജ്മഹൽ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് വൺ ഓഫ് ദ സെവൻ വണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ലോകത്തുള്ള ഏഴ് മഹാത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒരു മഹാത്ഭുതമാണ് താജ്മഹൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് ദാറ്റ് എക്സെൽസ് ടൈം ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി താജ്മഹൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ മോന്യുമെൻ്റ് ഒരു വലിയ ഒരു ആർട്ട് വർക്കാണ് ഒരു ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന ഈ കാലത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ആ ചരിത്രത്തെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ മനോഹരമായ കലാപരമായ സൃഷ്ടിയാണ് താജ്മഹൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫോളോയിങ് ലൈൻസ് ആർ ഫ്രം ടാഗോസ് പോം ഷാജഹാൻ നമുക്കിനി പഠിക്കാനുള്ളത് ടാഗോറിൻ്റെ ഷാജഹാൻ എന്ന് പറയുന്ന കവിതയിൽ നിന്നുള്ള ഏതാനും വരികളാണ് ഇൻ ദീസ് പോം ടാഗോ സ്പീക്സ് ഓഫ് ദ ഇമ്മോർട്ടൽ ക്രിയേഷൻ ഈ കവിതയിലൂടെ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് മരണമില്ലാത്ത മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മോന്യുമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ദ താജ്മഹൽ ആൻഡ് ദ ടൈംലെസ് അപ്പീൽ ഓഫ് ദാറ്റ് ഗ്രേറ്റ് മോന്യുമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു മനോഹാരിതയെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു വശ്യതയെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഈ കവിതയിലുള്ള വരികളിലൂടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് താജ്മഹൽ എന്ന് പറയുന്ന കവിത എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലിലാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് റൈം സ്കീമുകളോ സ്റ്റാൻസുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ഒരു പാറ്റേണോ ഇങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കവിതയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ
കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ കാലത്തിൻ്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽ ഇതൊക്കെ മാഞ്ഞു പോകുമെന്ന് അങ്ങേക്ക് അറിയാമായിരുന്നു യുവർ ഓൺലി ഡ്രീം അങ്ങയുടെ ഒരേ ഒരു സ്വപ്നമെന്ന് പറയുന്നത് വാസ് ടു പ്രിസേർവ് ഫോർ എവർ യുവർ ഹാർട്ട്സ് പെയിൻ അങ്ങയുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന ആ വേദന ആ ഒരു പ്രിയതമയോടുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹം അവരുടെ ഓർമ്മകളെ എന്നേക്കുമായിട്ട് നിലനിർത്താൻ അങ്ങ് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയൊരു സ്വപ്നം അങ്ങയുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻസിൽ തന്നെ നമുക്ക് തരുന്ന മെസ്സേജ് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാലും കുറേ കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു വാല്യൂ ഇല്ലാതാവും നമ്മൾ കുറേ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമ്പത്ത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കില്ല നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന പേരും പ്രശസ്തിയൊക്കെ കുറേ കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ മറന്നു തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതൊക്കെ കുറേ കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു എന്താ ആൾക്കാർ മറന്നു തുടങ്ങും ഈ കാലം തന്നെ അത് മറന്നു തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇവിടെ ചക്രവർത്തിക്കും ആ കാര്യമൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായ ായിരുന്ന ഒരേ ഒരു സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയോടുണ്ടായിരുന്ന ആ അടക്കി നിർത്താൻ കഴിയാത്ത ആ ഒരു സ്നേഹം അവരുടെ ഓർമ്മകളെ എന്നെന്നും നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് താജ്മഹൽ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു മോനുമെൻ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടായി വന്നത് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വരികളുടെ അർത്ഥം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അറിയാത്ത വാക്കുകളുടെയൊക്കെ അർത്ഥം താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അടുത്ത വരികളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് The harsh thunder of imperial power would fade into sleep. Adhikaravum, adhikaram thirukkunna raja kalpanakalum, idi mulakkangalum, adhe illam kalangal kadiyum pol mangi maanyu pogum. Alkaar adhokka marannu thudangum. Like a sunset crimson splendor. എങ്ങനെ അത് മങ്ങി മാഞ്ഞു പോകുന്നത് സന്ധ്യാ സമയത്ത് ആകാശത്തുണ്ടാകുന്ന മനോഹരമായ ചുവന്ന നിറം അതെങ്ങനെയാണോ മാഞ്ഞു പോകുന്നത് അതേപോലെ ഇതൊക്കെ ആൾക്കാർ മറന്നു തുടങ്ങും ബട്ട് It was your hope that at least a single eternally heaved sigh would stay to grieve the sky. Here we are saying, but you hope that, you are saying that, the sigh of your painful heart, that sigh of your painful heart, that sigh of your painful heart, in love of your beloved Mumtaz, Mumtaz is the same as your soul, that soul is the same as your soul, would last and make even the sky sad forever. ആ ഒരു നെടുവീർപ്പും ആ ഒരു സങ്കടവും ഒക്കെ ഈ ലോകത്ത് എന്നെന്നും നിലനിർത്തുമെന്ന് അങ്ങ് എന്നും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങ് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദോ എമറാൾസ് റൂബീസ് പേൾസ് ആർ ഓൾ ബട്ട് ആസ് ദ ഗ്ലിറ്റർ ഓഫ് റെയിൻബോ ട്രിക്കിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് എം ടി എ ഒ ആൻഡ് മസ്റ്റ് പാസ് വേ എമറാൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മരതകം എന്ന് പറയുന്ന കല്ലാണ് റൂബീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാണിക്യം എന്ന് പറയുന്ന കല്ലാണ് പേൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുത്തുകളാണ് നമുക്കറിയാം ഇവയൊക്കെ വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇത്രയും വിലപിടിപ്പുള്ള കല്ലുകളെയൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് റെയിൻബോയുമായിട്ടാണ് റെയിൻബോ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ആകാശത്തെ അലങ്കരിക്കുന്ന കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് റെയിൻബോ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മഴവിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാണ് ഈ മരതകവും മാണിക്യവും പേഴ്സും ഒക്കെ അതിന് ഒരു റെയിൻബോയുടെ ഭംഗിയുണ്ട് നല്ല വിലയുമുണ്ട് പക്ഷേ ആ വിലയൊക്കെ ഒരു റെയിൻബോ ഒരു മഴവില് മാഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ അതിൻ്റെ വിലയൊക്കെ ഇല്ലാതെയാകും കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ വിലയില്ലാതെയാകും യെറ്റ് സ്റ്റിൽ വൺ സോളിറ്ററി ടു യോ വുഡ് ഹാങ് ഓൺ ദ ചീക്ക് ഓഫ് ടൈം പക്ഷേ ഒരു കണ്ണുനീർ തുള്ളി കാലത്തിൻ്റെ കവിൾത്തടത്തിൽ അതെങ്ങനെ തങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ദിസ് വൈറ്റ് ആൻഡ് ഗ്ലീമിംഗ് താജ്മഹൽ അത് എന്ത് രൂപത്തിലാണ് ആ കാലത്തിൻ്റെ കവിൾത്തടത്തിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് തിളങ്ങുന്ന വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന താജ്മഹലിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് അതങ്ങനെ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം താജ്മഹൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഷാജഹാൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വേദനയിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള തൻ്റെ ഭാര്യയോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു നിർമ്മിതിയാണ് അതിന്നും ആ കാലത്തിന് കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ആരും മറക്കാതെ ആ കാലത്തിൻ്റെ കവിൾത്തടത്തിൽ ഒരു കണ്ണുനീർ തുള്ളി പോലെ അതിന്നും ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുകയാണ് പറഞ്ഞ കവിത എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ആ കവിതയുടെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ സൈഡ് വൈസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് അത് എഴുതിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കവിതയിലുള്ള ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് എന്തൊക്കെയാണ
ഇടം അത് കമ്പെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മഴവിലിൻ്റെ തിളക്കവുമായിട്ടാണ് സോ ദോ എമറാൾസ് റൂബീസ് പേൾസ് ആർ ഓൾ ആൻഡ് ഗ്ലിറ്റർ ഓഫ് റെയിൻബോ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇവിടെയുള്ള സിമിലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മെറ്റഫർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദ സൈ ഓഫ് ഷാജഹാൻസ് പെയിൻഫുൾ ഹാർട്ട് ഈസ് കമ്പെയർ ടു താജ്മഹൽ ആ ഒരു താജ്മഹൽ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഷാജഹാൻ്റെ ആ നെടുവീർപ്പ് ആ സങ്കടമുള്ള നെടുവീർപ്പുമായിട്ടാണ് ആ താജ്മഹലിനെ കമ്പെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എ സിംഗിൾ എറ്റേൺലി ഹീപ് സായ് വുഡ് സ്റ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വരികൾ താജ്മഹൽ ഈസ് കമ്പെയർ ടു വൺ സോളിറ്ററി ടിയർ ഓൺ ദ ചീക്ക് ഓഫ് ടൈം അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു കാലത്തിൻ്റെ കവിളിലുള്ള കണ്ണുനീർ തുള്ളിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് താജ്മഹലിനെ കമ്പെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റൊരു മെറ്റഫറാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വൺ സോളിറ്ററി ടിയർ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ വരികൾ ഈ ഒരു കവിത പൂർണ്ണമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത് തന്നെ കാണാം ദിസ് ഇസ് അനിലിവി സൈനിങ് ഓഫ് സി ഓൺ ദ ന